काँग्रेसच्या पर्वती मतदारसंघाच्या निवडणूक कचेरीचं उद्घाटन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी असंख्य काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष यांचं आता निवडणूक कचेरीचं उद्घाटन झालेलं आहे तर त्या संदर्भात आपण थेट बातचीत करूयात रमेश बागवे अभय छाजेड उल्हासदा पवार आणि अश्विनी कदम यांच्याशी निवडणूक प्रचार आत्ता जोरदार त्याची तयारी केली जात आहे तर त्याविषयी काय सांगाल तुमच्या काय योजना आहेत आमच्या सर्व कार्यकर्ते काँग्रेस राष्ट्रवादी मित्रपक्ष आर पी आय सर्व मित्रपक्षाचे कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागले आहेत आमच्या पदयात्रा मोठ्या प्रमाणे उत्साहाने भर धुना उन्हामध्ये आमच्या आया बहिणी आमचे सर्व कार्यकर्ते उमेदवाराचा प्रचार करतात आणि कार्यकर्त्यांना संपूर्ण उत्साह मिळाला आहे आणि नागरिकांचा मोठ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये काँग्रेस पक्ष उमेदवाराला पाठिंबा मिळत आहे त्याचं कारण की ह्या भाजपच्या सरकारने त्यांच्या नेत्यांनी केलेला भ्रष्टाचार लोकांची फसवणूक लोकांचा विश्वासघात या सर्व गोष्टीला लोक त्यांना तेवीस तारखेला उत्तर देणार आहे आणि आमचा जो उमेदवार आहे तो लोकांमध्ये मिसळणार आहे तो काँग्रेस पक्ष निष्ठावंत आहे त्यांनी या देश या राज्यासाठी या शहरासाठी अनेक महत्त्वाचे त्यांनी कामं केल्यात आणि आम्ही काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते कामाच्या माध्यमातून आम्ही लोकापुढं जातो आहे आम्ही देवधर्माच्या माध्यमातून यात्रा काढत नाही आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाचा ह्या ठिकाणी विजय नक्की होणार आहे हे तुम्ही खास काय योजना केलेल्या आम्ही हे खोटं सरकार कसं हे उद्ध्वस्त करू आमच्या पक्षाने आपल्याला माहिती की जेव्हा जेव्हा आमच्या पक्षाकडे सत्ता आली तेव्हा तेव्हा गोरगरीबाला हे केंद्र मान मान्य समजूनच आम्ही मग त्या ठिकाणी झोपडपट्टीची आमची एस आर एची योजना असेल लोकांना त्या ठिकाणी अन्न सुरक्षा माध्यमातनं गोरगरीबांना अन्नधान्य एक रुपया दोन रुपये तीन रुपये किलोची योजना असेल शिक्षणाचा अधिकार असेल या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा योजना असेल अशा अनेक योजना शिक्षकापासून विद्यार्थ्यापासून तर आमच्या झोपडपट्टीवासीच्या नागरिकांपर्यंत अनेक योजना काँग्रेस पक्षाने राबून लोकांचा विकास साधला आहे आणि विकासाच्या मुद्द्यावरती या ठिकाणी नक्कीच काँग्रेस पक्षाला विजय मिळेल याच्यामध्ये शंका नाही की नक्की काँग्रेसची भूमिका या निवडणुकीमध्ये काय असणार आहे निवडणुकीमध्ये मला असं वाटतं की आजचे दिनचं प्रॉमिस करून भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला मग आजच्या दिनमध्ये पंधरा लाख रुपये टाकणं आजच्या दिनमध्ये बेरोजगारांना रोजगार देणं काळा पैसा परदेशातनं आणणं आणि या ठिकाणी प्रत्येक माणसाचं आयुष्य एकदम आम्ही खूप चांगलं करू अशा पद्धतीचं आहे पण ते जे नॅरेटिव्ह आहे ते जे सूत्र आहे ते भारतीय जनता पक्षाने गमवलेलं आहे कारण त्यांचा संकल्पनामा आलेला आहे त्यांचा जाहीरनामा नाही कारण जाहीरनाम्यामध्ये पाच वर्षात काय केलं ह्याचा उल्लेख असतो ह्यांनी त्याचा उल्लेख केलेला नाही आणि आमचं सूत्र जे आहे ते आता खऱ्या अर्थाने राहुल गांधी आजचे दिन आणण्याच्यासाठी त्यांनी योजना आखलेल्या आहेत मग बहात्तर हजार रुपयाची योजना असेल किंवा अजून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या काय आहे बहात्तर हजार रुपयाची योजना बहात्तर हजार रुपयाची की या देशामध्ये तुम्ही जर विचार केला म्हणजे सत्तर वर्षामध्ये काहीच केलं नाही अशा पद्धतीचं बोलणं बोललं जातं ज्यावेळी देश स्वातंत्र्य झाला त्यावेळी अठ्ठ्याहत्तर लोक अठ्ठ्याहत्तर टक्के लोक गरिबी रेषेखाली आज ती गरिबी रेषा खाली असणारी मंडळी एकवीस टक्क्यावर आलेली त्या एकवीस टक्के लोकांना त्यातल्या वीस टक्के लोकांना त्या ठिकाणी दरवर्षी बहात्तर हजार रुपये महिन्याला सहा हजार रुपये त्यांच्या अकाउंटमध्ये महिलेच्या अकाउंटमध्ये मिळण्याची ही योजना आहे म्हणजे ह्या खऱ्या अर्थानं शेवटचा गरिबीवर असणारा म्हणजे गरिबी हटावायचा जो शेवटचा स्ट्राईक जो आहे सर्जिकल स्ट्राईक हा राहुल गांधी करतात आहे आणि खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं लोकांना त्याच्यावर विश्वास बसलेला आहे तीन राज्यांमध्ये त्यांनी दिलेली आश्वासनं ही त्या ठिकाणी पूर्णतः पूर्ण केलेली आहे आणि याच्याशिवाय मग बरेच मुद्दे आजचे दिन आहेत आम्ही सांगतो त्याच्यावर लोकांचा विश्वास आहे ह्यांचा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आज तर कोर्टाने त्या ठिकाणी उघड उघड फेर याचिका दाखल करून घेतलेली आणि राफेलची आता ज्यावेळेस मेरिटवर होईल आणि ती कागदपत्रं ज्यावेळेस सगळी पाहिली जाईल मला असं वाटतं की नरेंद्र मोदींना त्या ठिकाणी क्रिमिनल प्रॉसिक्युशन फेस करावे लागेल आणि या देशाच्या पंतप्रधानांना पहिली वेळ असेल की त्या ठिकाणी नक्कीच शिक्षा लागेल अशा प्रकारचं चित्र की राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधी प्रचारासाठी पुण्यामध्ये येणार आहेत का त्याविषयी काय सांगाल त्यांनी पुण्यामध्ये यावं असं आम्हाला सर्वांना वाटतं पण त्यांच्या एवढ्या बिझी शेड्यूलमध्ये सर्व देशभर त्यांना फिरायचं आहे शक्य होईल की नाही हा नंतरचा भाग आहे पण आम्हा सर्वांची इच्छा आहे आणि आम्ही तसा प्रयत्न करतो आहे किमान सभा नसली तर त्यांचा रोड शो व्हावा अशी आमची कल्पना आहे आता आपण सर्वांनी आमिठीचा त्यांचा फॉर्म भरण्याचा जो एक रॅली निघाली ती सर्वांनी पाहिलेली आहे भारतीय जनता पक्ष तो थक्क झालेला आहे ती रॅली बघून त्या आमिठीमधली आणि त्या ठिकाणच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया त्यामुळे विजय निश्चित आहे आता लोकांची मनं तयार आहेत आता लोकांची मनं तयार झालेली आहेत खरं म्हणजे फक्त जाऊन त्यांना विनंती करायची आहे आणि मतदान केंद्रापर्यंत न्यायचं आहे ते शंभर टक्के पंचायतच्या बटनावरच या ठिकाणी शिक्का मारणार आहेत 
म्हणजे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष आणि आमचे मित्र पक्ष या सर्वांच्या वतीनं आता आता जीवाचं रान करून लोक त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि मोहन जोशी उभे आहेत बापटांविरुद्ध तर त्याविषयी काय सांगाल नाही आमचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत सामान्य कार्यकर्ता आहे युवा काँग्रेसच्या चळवळीत आलेला कार्यकर्ता आहे त्याचे वडील हे काँग्रेसचे अतिशय निष्ठावंत कार्यकर्ते होते आणि मनापासून काम करणार आहे पहिल्यापासून पक्षाचा त्यामुळं सामान्य कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी न्याय मिळालेला आहे आणि त्या दृष्टीनं लोक आणि कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत आणि त्याला शंभर टक्के विजय करतील त्याबद्दल माझ्या मनात काही शंका नाही महिला आणि महिला सक्षमीकरण याविषयी काँग्रेसची काय भूमिका असणार आहे मुळामध्ये आज आमचं जे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार आदरणीय मोहनदादा जोशी यांना आज आम्ही उमेदवार म्हणून पुणे शहराचे खासदार म्हणून पाहतो आहे आणि या याच्यामध्ये सर्वात आमचं एक महत्त्वाचं धोरण असं आहे की संविधान आम्हाला वाचवायचं आहे आणि या संविधानाचा जो काही गोळ या आत्ताच्या सरकारने केलेला आहे हा जो काही संविधानाचा गोळ जर संविधान आज वाचवलं नाही तर मला वाटतं पुढचं भविष्यामध्ये हे भारतीय जनता पक्षाचं सरकार जर निवडून आलं तो पूर्ण भारताची घटना ही बदलून जाणार आहे आणि सामान्यातलं सामान्य माणूससुद्धा जगताना चार वेळा विचार करावा लागणार आहे आणि त्यामुळे महिला सक्षमीकरण असेल संविधान असेल मुळात संविधानानेच महिलांच्या पन्नास टक्के आरक्षण दिलेलं आहे की त्यांनी कांद्याला कांदा लावून पुरुषाच्या बरोबरीने काम करायचं आहे यासाठी की देशाची सुरक्षा ही महिलांच्या सक्षमीकरणामध्येच महत्त्वाची ठरली जाणार आहे आणि त्यामुळे आमच्या सगळ्याच आघाडीचा हा दृष्टिकोन आहे की यावेळी ज्या ज्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार असतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार असतील अनेक मित्र पक्ष या आघाडीमध्ये उतरलेले आहेत आणि या या ज्या ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे आहेत या सगळ्यांना जर आज आपण निवडून दिलं आणि संधी दिली तर यापूर्वी जी काही चांगली कामं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झाली आहेत घटनेच्या माध्यमातून झालेली आहे भारत देशाच्या सुरक्षिततेच्या माध्यमातून झालेली आहेत आणि जी मागच्या पाच वर्षामध्ये आपला देश तेवढ्याच प्रगतीपथावरून मागं गेला आहे विकासाचं स्वप्न दाखवता दाखवता आपला देश आज अनेक घटना आणि क्रमाने मागं गेलेला दिसतो आहे आणि हा घटनाक्रम पुन्हा भरून काढण्यासाठी आता या सरकारला पुन्हा एकदा विसावा देणं गरजेचं आहे आणि पुन्हा एकदा आघाडी सरकार या ठिकाणी आणणं महत्त्वाचं आहे जसं मित्र पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांनी काही पाच वर्षात काम केलेलं नाही असं अनेक काँग्रेसचे नेते आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलेलं आहे कॅमेरामॅन शिवाजी साळुंके यांच्यासह तन्मयी मेंदळे दिनमान न्यूज पुणे